ya sanaa huyo ni Ado Novemba ndio anahusika kwa niaba ya wenzao pamoja na Yvonne Sheri almarufu Mona Lisa Bwana Yesu asifiwe sana Wassalamu alaikum Mheshimiwa Waziri Mkuu <coughs> Ni kama mlisho mpoto ametufilisi hivi nilitamani tungekabidhi risala yetu lakini madam kuna machache Ninaomba nitambue uwepo wako mheshimiwa waziri mkuu nitambue uwepo wa speaker wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini vile vile nitambue uwepo wa waziri wetu Dr. Harrison Mwakembe lakini kwa namna kipekee nitambue uwepo wa katibu mkuu wa chama chetu chama cha mapinduzi daktari mjamaa Bashiru Ali Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba pia nitambue uwepo wa waziri Amani kutoka Zanzibar Lakini vile vile nitambue uwepo wa mkuu wetu wa mkoa pamoja na familia ya mwalimu pamoja na meza kuu itifaki imezingatiwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Waziri Mkuu Mada ya hotuba yetu ni kwa moja kwa moja na kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yeye upo kwa niaba yake basi tunaipeleka kwake moja kwa moja na nimeona nilipokuwa nimekaa pale ikulu mawasiliano wanarusha live kwa hiyo naamini na yeye anatutazama wakati huu Mheshimiwa Rais Dr John Pombe Magufu, Magufuli tuchukue nafasi hii kumshukuru Mungu lakini vile vile kushukuru wewe binafsi kwa kuona umuhimu wa kutana na wasanii kitu ambacho kimetupa faraja sana. Kitendo hiki sio tu kwamba kimeinua morali yetu bali kimeonesha kwa vitendo jinsi ulivyo na mapenzi ya dhati kwa wananchi wako wote pasipo kubagua hivyo tunasema asante sana. Mheshimiwa Rais, awali ya yote tunapenda kuwatambulisha viongozi wetu wakuu na shirikisho manne yanayofanya shughuli za sanaa hapa nchini Tanzania ambapo tunaye ndugu Simon Mwakifamba ambaye ni rais wa shirikisho la filamu Tanzania Simon tafadhali tupungie mkono Tunaye pia ndugu Adrian Nyangamale ambaye ni rais wa shirikisho la sanaa za ufundi Tanzania naomba Adrian tupungie mkono Tunaomba pia utambue uwepo wa rais wa shirikisho za sanaa za maonesho ndugu yangu MC Chitanda lakini pia naomba utambue uwepo wa katibu mkuu wa shirikisho la muziki Tanzania akiwa ndugu John Kitime naomba usimame. Mheshimiwa Waziri Mkuu sijamtambulisha rais wa shirikisho la muziki kwa sababu huyu anayesoma risala hii ndiye rais wa shirikisho la muziki Ado Novemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyoko mbele yako ni wasanii. Tena ni baadhi tu kwa sababu kuja humu imebidi tutoe kadi tungeweza kuruhusu wote basi hapa pasingekalika na leo jioni tutakuwa tuna tamasha pale mbagara zake tunaamini kabisa kwamba tutakuwa wengi zaidi katika kusherehekea maisha ya mwalimu Julius Kambalage Nyerere lakini pia kutafakari tunakwenda wapi na mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli anakotupeleka mheshimiwa rais Lengo letu la kukutana na kualika mali hapa ni kutambua mchango wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye katika siku za uhai wake aliweza sio tu kuliunganisha taifa letu bali alifanya zaidi ya makabila 120 kuongea lugha moja bila kubaguana. Mwalimu alilea wasanii na kukuza sanaa. Mwalimu aliweza kuanzisha Tanzania Film Company, bodi ya filamu, baraza la sanaa la taifa Basata kikundi cha utamaduni cha taifa ambacho ndicho kilichopelekea kuanzisha kwa chuo cha sanaa Bagamoyo Tasuba Mheshimiwa Rais Mwalimu Nyerere aliweza pia kuanzisha chuo cha walimu wa sanaa Butimba pia mwalimu aliakisha nchi yetu inakuwa na maeneo ya wazi kwa ajili ya michezo na sanaa Mwalimu ambaye leo tunamkumbuka na kusherehekea maisha yake alishirikiana vyema na wasanii na kuwafanya sehemu muhimu katika uongozi wa chama na serikali. Na mfano mzuri ni pale 
alipowateua ndugu Rashidi yenye ai mfalme Kawawa ambaye maarufu alicheza mchezo akiwa anajulikana kama muogo mchungu lakini vile vile alimteua ndugu Moses na uye Mwalimu alitumia sanaa katika kukusanya, kuhamasisha watu na kushiriki katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa katika kuchangia maendeleo. Aliweka mfumo kamili wa uongozi pamoja na viongozi wa sanaa serikalini kuanzia ngazi za chini hadi ngazi za taifa. Mwalimu aliongeza thamani katika kazi za sanaa kama vile sanaa za uchungaji. Mfano kinyago cha Dimongo ambacho kilikuja kupata umaarufu wa jina la kinyago cha ujamaa. Mchezo wa bao uliweza kupata thamani wakati wa uhai wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ngoma za asili na mengine mengi. Miongoni mwa mengi aliyofanya mwalimu kwa wasanii ni pamoja na kurasimisha sanaa mara kwa mara hususan sanaa ya ufundi na sanaa sana nyingine zote. Mheshimiwa Rais, mwalimu alitamani sana kuleta ukumbu, ukombozi wa kiuchumi na hii inajidhihirisha katika kitabu cha Africa Today and Tomorrow katika ukurasa wa 87 wakati wa uongozi wake mwalimu aliweza kujenga reli ya uhuru kwa kutumia fedha za kigeni tulizokopa kutoka ngambo mkopo huo mheshimiwa rais ulitolewa uliotolewa nchini mwishoni mwa miaka ya 60 tumefanikiwa kuulipa mwaka kwa kumaliza kulipa mwaka 2002 Mwalimu Nyerere alijaribu kuboresha usafiri kwenye maji kwa sehemu yake ikiwemo ujenzi wa meli. Mfano mzuri ni ujenzi wa meli ambayo kuna baadhi ya meli zikuta lakini meli kwa mfano ya MV Musoma mwalimu alifanikiwa katika kuweza kuhakikisha kwamba inajengwa na inatumika. Alihakikisha kwamba kuna kwa kuna nishati ya umeme. Uhakika wa kwenye Mheshimiwa Rais na mheshimiwa rais Ndiyo mheshimiwa rais Mimi ninakusikia risala yako kwa hiyo tuwe na watu wazi na kusikiliza na angalia Asante sana mheshimiwa rais. Maagizo yangu ni yatoa waziri mkuu atayatoa hapo kweli. Ninawapenda sana wasanii wote. Asante sana. Wewe endelea kusoma litara yako na isikiliza hapo. Asante sana mheshimiwa rais. Magufuli wewe. Nara magufuli nara kama magufuli hapa kazi tu Mheshimiwa Rais <laughs> Sasa tuna uhakika kwamba risala yetu inasikilizwa na wewe lakini pia imefika mahali penyewe Aujadondoka. Mheshimiwa Rais, <laughs> mwalimu alijaribu kujenga bwawa ili kufufua umeme usiozidi megawatt 900 katika eneo lijulikanalo kama Korongo la Stigla. Kwa bahati mbaya mwalimu hakufanikiwa. Mheshimiwa Rais, tuliyoyaona kwa mwalimu sasa tunayaona kwako wewe binafsi. Jinsi ambavyo unalipenda taifa hili sio kwa maneno bali kwa vitendo na umeweza kutuunganisha wa Tanzania wote kuwa na mshikamano jambo ambalo tunaona tumepata mwalimu Nyerere mwingine Maono ya mwalimu yakiwemo haya machache tuliyoyataja umeyafanya kwa vitendo Hakika mwalimu huko aliko anafurahia juhudi zako sambamba na watanzania Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli Kazi kubwa unaoifanya ya kujenga na kuimarisha uchumi wetu sisi wasanii tunakuunga mkono. Sekta ya sanaa na burudani inao fursa ya kuwa mojawapo ya sekta za kimkakati zinazochangia katika pato la taifa hili. 
Hii inajidhihirisha kwenye hotuba ya budget ya mwaka 2018 2019 inaonyesha kuwa sekta ya sanaa inaongoza kwa ukuaji. Ukuaji wa uchumi moja wapo ya, ni moja wapo ya vita ambavyo Mwalimu Nyerere alishiriki katika kuvipiga na akiainisha kwamba maadui watatu wa taifa hili ujinga, umaskini na maradhi. Mheshimiwa Rais, katika maisha ya sasa Tunaliona hili kifanyika kwako kwani umekuwa ukisitiza Watanzania tufanye kazi kwa bidii maono yako yakisindikizwa na kauli mbiu yako ya hapa kazi tu Mheshimiwa Rais halaiki hii imekutana hapa leo kusherekea maisha mazuri yenye mafanikio yaliyotuletea heshima kubwa nchini kwetu pia halaiki hii imekutana hapa leo kujivuna kwa mambo makubwa ya kihistoria yaliyofanyika chini ya uongozi wa awamu ya tano yanatimiza maono fikra mipango na ndoto za mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mheshimiwa Rais wewe tu sio kwamba umekuwa umemwelewa mwalimu Nyerere bali unaziishi fikra zake kwa vitendo sio tu kwenye sanaa lakini kwenye maeneo mbalimbali ya kimaendeleo Mheshimiwa Rais unayaishi maono na fikra za mwalimu Nyerere Tunajivunia sana kuwa na rais wa aina yako na hii imefikia hatua nchi za jirani wanatamani sana ungekuwa rais wao. Mheshimiwa rais, hongera sana kwa kazi yako nzuri ya kutekeleza na kufikia matarajio ya Watanzania. Mheshimiwa rais, tunakupongeza kwa kuwa na wasaidizi wazuri kama vile mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Kasim speaker wetu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini vile vile msaidizi wako wa karibu mama yetu mama Samia Sulu Hassan na wasaidizi wengine wote Mheshimiwa Rais kutokana na jinsi ulivyotufundisha kwamba wewe ni rais ambaye ni mwanaume lakini makamu wako ni mwanamke basi mnaomba kwa kumalizia hotuba hii ni mkaribishe mwenzangu mwigizaji maarufu machachali naye anayekuhusudu sana aweze kumalizia hotuba hii. Karibu sana Ivan Cheri, Mwana Lisa. Mheshimiwa Rais, mchango wako ni mkubwa sana kwenye tasnia ya sanaa. Mwalimu Nyerere mwaka 1962 aliunda Wizara ya Utamaduni na Vijana. Na wewe umeunda Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Sisi wasanii umetutendea haki. Mheshimiwa Rais, enzi za mwalimu tulijenga reli kwa mkopo kutoka nje, lakini sasa tunaona ukijenga reli tena sio ya kawaida. Ni mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kwa kiwango cha kimataifa kwa fedha za ndani. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na ndege enzi za mwalimu na wewe umefufua shirika letu la ATCL kwa kununua ndege za kisasa pia tuna uwanja wa ndege wa kisasa wa kimataifa hayo ni baadhi tu ya mengi uliyoyafanya katika kuwenzi na kutimiza ndoto za mwalimu Nyerere leo hii tunathibitisha kauli yako uliyoitoa miaka kadhaa iliyopita kwamba mtu atasafiri kwa usafiri wa taksi kutoka Mtwara mpaka Bukoba Wakati unachukua uongozi wa nchi yetu mwaka 2015, umeme ulikuwa umefika kwenye vijiji elfu mbili na kidogo. Lakini miaka minne baadaye, umeme umefika katika vijiji takriban elfu tisa. Umetuanzishia mradi mkubwa wa ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere katika eneo la Korongo la Stiglas ambapo utafuliwa umeme wa zaidi ya megawatt elfu mbili na mia moja ni mradi wa aina yake Mheshimiwa Rais moja ya ndoto na maono ya mwalimu ilikuwa ni kufanya mji wa Dodoma kuwa makao makuu ya chama na serikali Jambo hili la kuhamisha serikali Dodoma lilionekana kuwa gumu kwa watu wengi lakini wewe umelifanya kwa vitendo tena kwa muda mfupi. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mnyonge muoneeni lakini haki yake mpeni. 
Hivi sisi tusipokusifu wewe kwa yote haya tunataka nani ya kusifu? Nani ya kushukuru? Ni kazi yetu sisi tunaona kwa macho tena mchana kweupe. Enzi za mwalimu wa hujumu uchumi wa hujumu uchumi walishulikiwa na wewe mpendwa wetu magufuli umekuwa mkali kwenye kulinda maslahi ya nchi. Mwalimu aliwaamini vijana. Wewe umewaamini vijana zaidi. Tuna imani kubwa na utendaji wa kazi yako. Ni mfano wa kuigwa ndani na nje ya nchi. Hongera. Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi na mtendaji mkuu wa serikali. Tumeshuhudia nidhamu serikalini. Sasa watumishi wa umma wanachapa kazi kuliko mwanzo kutokana na kuwakumbusha kwamba hizi ni ofisi za umma. Hivyo ni lazima kuwatumikia wananchi kuwa uaminifu, unyenyekevu, uadilifu kwa kupiga vita rushwa na ubadilifu wa mali za umma. Mheshimiwa Rais, haya si mabadiliko, haya ni mageuzi makubwa na ya kihistoria. Mheshimiwa Rais Tuliona mwalimu alivoboresha kilimo na afya. Na wewe ndio umekuwa msukumo wako katika kutetea maslahi ya wakulima na wafanyakazi kuhakikisha wanapata maendeleo. Kwenye afya tumeona umejenga zaidi ya zanati. Vituo vya afya zaidi ya nne. Hospitali za wilaya zaidi ya sita. Hospitali za mikoa hospitali za kanda, hospitali za rufaa, hospitali zenye hadhi ya kufundishia watu wa huduma za afya, zenye hadhi na tena zilizobobea. Zenye vifaa vya kisasa, dawa na vitendanishi. Leo hii upatikanaji wa dawa katika vituo vyetu vya utolewaji wa huduma za afya ni zaidi ya asilimia tisini kote nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais uli tushangaza na umeendelea kutushangaza hata pale mama yetu Janice Magufuli alipopata changamoto ya kiafya alitibiwa kwenye hospitali zetu za ndani Tunatambua pia bibi yetu anapitia changamoto ya kiafya hivi sasa na kwa kuwa wewe ndio kinara wa mageuzi ya sekta ya afya nchini bibi anapata huduma ya afya hapa hapa nchini tunamwombea Mungu ampe wepesi Mheshimiwa Rais Mambo haya tunayoshuhudia sasa zamani yalikuwa ni ndoto sana. Tunaona uongo, uongozi unaosema na kutenda katika kuleta maendeleo ya nchi yetu haraka zaidi. Mheshimiwa Rais, katika uongozi wako sisi wasanii tunajifunza kwa vitendo dhana na uhalisia wa ujenzi wa taifa lenye misingi ya umoja, haki, mshikamano na kujitegemea. Mheshimiwa Rais, umewatumia wasanii kwenye shughuli mbalimbali. Hii ni fursa kwetu, tunakushukuru kwa kutujali na tunakuombea baraka kwa Mwenyezi Mungu. Tunasema asante sana Mheshimiwa Rais kwa maana wewe kweli ni kimbilio la wanyonge. Pia tunaomba tukushukuru kwa dhati kabisa kwa ajili ya waziri wetu mpendwa Dr. Harrison Mwakembe umetupa mtu mahiri anayejua kazi yake Mheshimiwa Rais pamoja na pongezi zote tunaomba kukushukuru kwa muda wako kutusikiliza lakini vile vile tuna mambo machache tunaomba tukuletee kama changamoto zetu ili uweze kutusaidia Mosi Tunakushukuru kwa ajili ya bodi ya filamu Tanzania, baraza la sanaa la taifa na chama cha hakimiliki Tanzania kusota. Hata hivyo, tunaomba taasisi hizi ziongezewe nguvu ya rasilimali watu na vitendea kazi ili waweze kuwepo nchi nzima ukilinganisha na ukuaji wa kasi wa sekta ya sanaa na burudani Tanzania. Pili, tunashukuru kuwa nawe unaona umuhimu wa kuimarisha sheria zetu. Hata mwaka huu 2019 umeridhia mabadiliko ya sera zinazosimamia zina zo bodi ya filamu, kosota na basata. Tunaomba tuendelee kufanya maboresho ya sheria ili kuweka mazingira mazuri na wezeshi yanayoendana na wakati. Tatu, Mheshimiwa Rais, kama tunavyofahamu, kazi za sanaa na wasanii zinategemea afya bora, imara na madhubuti ya msanii au mbunifu husika. 
kama afya ni dhaifu basi hataweza kufanya kazi zake kwa ukamilifu kwa kutambua umuhimu wa afya ya msanii tunakuomba mheshimiwa rais sisi kama kundi maalum watoto vijana na wazalendo wa kweli wa taifa letu tunakuomba kwa unyenyekevu na ikikupendeza uone inafaa tuwekeo taratibu mzuri wa kuweza kupata bima ya afya Bima hizi ziwe kwa bei nafuu na kwa utaratibu rafiki kwani hata kazi zetu zinaingiza kipato kwa msimu hivyo kutokuwa na urais wa kuchangia kiasi kikubwa kila mwezi Nne tunatambua uwepo wa mfuko wa utamaduni Mheshimiwa Rais mfuko huu ikupendeze utengewe bajeti endelevu ili kuwezesha shughuli za uzalishaji wa kazi za sanaa na shughuli za uzalishaji mali kwa wasanii Mwisho <laughs> Mwalimu Nyerere aliamini katika tafsiri ya utamaduni kuwa ni ujumla wa namna ya watu wanavyoishi. Ili kuwa na utamaduni wa kitanzania unawakisi maisha ya kitanzania, desturi na mila, ni muhimu tukaweka mazingatio katika eneo la maudhui yanayorushwa na vyombo vyetu vya habari. Hivyo basi, tunaomba mamlaka za nchi ziweke ulinganifu na uiano wa haki unaolinda utamaduni wetu kwa kuhakikisha maudhui ya nje wakati wote hayazidi maudhui ya ndani. <tos> Mheshimiwa Rais, sanaa ni kazi. Tena kazi yenye staha. Mheshimiwa Rais, sanaa ni uchumi. Mheshimiwa Rais, sanaa ni nyenzo ya kufikishia umma mambo makubwa na mazuri kwa lugha rahisi na inayoeleweka na kuburudisha. Mheshimiwa Rais, tutume kazi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mungu ibariki sekta ya sanaa na wasanii kwa ujumla. Asante. <laughs>